Hi friends, I am Sai Kiran. Welcome to Telugu Tech TV. Friends, my channel is the most requested video. So, if you are watching this video, you can see the comments in the video. In this video, we will see the LNT laptop in 2020. So, in this video, I will explain the complete details of the laptop. So, if you are watching the laptop, they will help you definitely. So, in this video, you will see the budget and requirement of your requirement. You will see a laptop. कौन गलत आ रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स में फैमिली मेंबर्स को डर सजेस्ट है तो शेयर करता रहूँ चालू पावरफुल वीडियो मतलब जुड़ा ने और मतलब जैसा क्या नाचते हैं लाइक जरूर मार्च पर करने और फर्स्ट टाइम चैनल को चुनते सब्सक्राइब इधर पक्कर ना बेल आइकन एक्टिव जरूर मार्च पर करने सो लेट्स के स्टार्ट फ्रेंड्स ये वीडियो स्टार्ट करने मुंडो, सो मतलब चैनल लो लैपटॉप्स, पीसी, स्विच सामान्यतः के सीरीज़ ऐसे चेंज डाउन प्लान जस्ट होना नो, सो एम अंडर हो, सो मीड़ आई कर्स लो का पॉले तो अल्लेस था नो, सो कल इंटरेस्ट होना नंटे, वो का मंच सीरीज़ ऐसे प्लान जेड दमो, सो लैपटॉप्स, पीसी सामान्� चाला इम्पोर्टेन्ट कंपोनेंट मतलब प्रोसेसर अनेक अंतर बेटर उन्हें मतलब लैपटॉप अनेक अंतर पावरफुल उन्हें एंड अंतर फास्ट का उन्हें क्योंकि वो प्रोसेसर चलो जो उसको उन्हें सो टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स हैं तो हमने विंटर उन्हें ओके कट इंटेल एंड इनको कटे एएमडी सो इंटेल को रिची मैक्सिमम अंदर Excellent series and you can see Intel is almost the best competition in this Ryzen series So now we are going to talk about the Intel processor So now we are going to talk about the Intel processor Intel i3, i5, i7, i9 and we have different types of processors in Intel We are going to talk about the maximum laptops We have 2 cores in i3 processor We have 4 cores in i5 processor We have 4 cores in i7 and i7 We have 4 to 6 cores in i7 We have to increase the cores in i7 and i7 We have to increase the cores in i7 so, we have to use the course here. We have to use the course to run the application. We have to use the course to work. Now, we have two courses. So, we have to open the app. We have to use the app to work. We have to use the course to work. We have to use the same course to work. So, we have to use the same course to work. So, we have to use the course to work. So, we have to use the course to work. So, we have to use the course to work. So, we have to use the course to work. So, we have to use the course to work. और मन को स्मूथ का होता है तो मन को फास्टर परफॉर्मेंस का वाला नहीं है एको कोर्स होना है एको कोर्स होना है तो मन को ये ये i3 i5 i7 इतना l2 उन टाइम मन को कोर्स है ना भी इंक्रीज आउट कुटने नहीं तो उन टाइम इधर मन को कोर्स को रिच मार्ट लेते और इनको कर मन प्रोसेसर्स लो जेनरेशंस को डाउन टाइम तो मेरे बिना उन टारो i5 sixth generation i5 seventh generation i5 eighth generation ऐसे पैसे तो आप मन tenth generation वर्क करते होने sixth तो नोनी tenth generation वर्क करते होना है तो ये generation अनेक अंता एक कोटे मन कंता latest अंजे पोचो अंता improve technology आते हैं उन तोंडे तो ये generation increase है कोटे मन को architecture अनेक improve होते हैं तो architecture improve होते हैं मन को laptop साने कुछ power efficient है तो उन टाइ तो power efficient उन टाइ मन को तक्को battery न consume जैसे कुन्टाइ और तक्को heat न generate जैसे और कुछ जम powerful है तो उन टाइ तो इतना मन को generation अनेक एक कोटे टाटे तो use कोन्दे तो sixth generation ने तो इपुरा avoid जाएंगे तो 2020 ला sixth generation ने तो तीस को करने maximum eighth generation तीस को डंग try जाएंगे तो कुछ जम मिक तक्को बजट लटला गाल अंटे सेवेंथ जेनरेशन लोगों ने तीस कोणी अंते कने सिक्स्थ जेनरेशन है तो मैक्सिमम अवॉइड है तो चेंडंग ट्राई चेंडे एंड इनको कर मार लैपटॉप लो क्लॉक स्पीड गुड़ा उन्नत होंडे सो 1.6 के गाइड्स अंजे पैसे 1.7 1.8 2.2 2.2 तो मन को गैगेट्स कोड़ा उन्नत होंगे, तो ये मन प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड अंजे पहुँचो, तो ये स्पीड अंता एक कोण्टे मन को परफॉर्मेंस अन्य दी अंता बेटर उन्नत होंगे, तो इपुर मन को नॉर्मल जो उसको टा 1.6 गैगेट्स है तो उन्नत चाला लैपटॉप्स लो, but maximum मेरे 1.6 करना एबो उन्नत टाटे जो उसको अन्य so I can simply explain this in i3 processor we have a basic works so we have to do videos or PPTs or typing or normal apps we have to use basic works in i3 processor so day to day usage and basic works next we have to use i5 so we have to do some heavy apps games video editing photo editing so we have to use i5 processor and we have to do 
స్టూడెంట్స్ కూడా అడుగుతుంటారు సో యాప్ డెవలప్మెంట్కి ఏ ల్యాప్టాప్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి సో యాప్ డెవలప్మెంట్కి అయినా లేకపోతే మెకానికల్ స్టూడెంట్స్కి త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అండ్ ఇంకా ఆటో క్యాడ్ ఇలాంటివి అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఇలాంటి ఇలాంటి యూసేజ్కి మనకు ఐపీఏ ప్రాసెసర్ అయితే బెస్ట్ సూటబుల్ అని చెప్పొచ్చు సో ఏ హెవీ టాస్క్ చేసినా కూడా మనకు ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ అయితే అంత పర్ఫెక్ట్ అయితే కాదు అంత పనికి అయితే రాదు సో మీరు హెవీ టాస్క్ అంటే కొంచెం ఐపీఏ ప్రాసెసర్ అయితే తీసుకోండి సో మనకు హెవీ టాస్క్ కోసం ఐఫై ప్రాసెసర్ అయితే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐ సెవెన్ అండ్ ఐ నైన్ చూసుకుంటే సో ఇది మనకు ఐఫై కన్నా కొంచెం పవర్ఫుల్ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు సో మీరు చాలా హెవీ గేమ్స్ ఆడతాను హెవీ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తానంటే మీరు ఐ సెవెన్ అండ్ ఐ నైన్ కి అయితే వెళ్ళండి సో చాలా మంది గేమర్స్ స్ట్రీమర్స్ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఐ సెవెన్ అండ్ ఐ నైన్ అయితే ప్రిఫర్ చేస్తారు సో నాకు తెలిసి మనకైతే ఐఫై సరిపోతుంది బట్ ఐఫై కన్నా ఇంకొంచెం బెటర్ కావాలంటే మాత్రం మీరు ఐ సెవెన్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఐ సెవెన్ కూడా మనకు బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది కాకపోతే కొంచెం కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఐ సెవెన్ అండ్ ఐ నైన్ సో ఇది మనకు ప్రాసెస్ డిఫరెన్సెస్ గురించి చూసుకుంటే సో మీరు బేసిక్ యూస్ కోసం కావాలంటే ఐ త్రీ తీసుకోండి సో మీరు కొంచెం మీడియం లెవెల్ గేమ్స్ యాప్స్ ఎడిటింగ్ అలాంటివి చేస్తా అంటే ఐఫైకి వెళ్ళండి సో మీరు మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ హెవీ ఎడిటింగ్ హెవీ గేమింగ్ సో ఇలాంటివి చేస్తా అంటే ఐ సెవెన్ అండ్ ఐ నైన్ కి అయితే వెళ్ళండి సో ఇది మనకు ప్రాసెస్ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే సో మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అయితే మీరు ప్రాసెస్ అయితే చూస్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ రైజన్ ప్రాసెస్ కూడా మనకైతే సినారియోలోకి వస్తాయి సో రైజన్ ప్రాసెస్ తీసుకోవాలని కూడా చాలా మందికి డౌట్స్ అయితే ఉంటాయి సో రైజన్ ప్రాసెస్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇష్యూ అయితే లేదు ముందు చూసుకుంటే ఏమి ప్రాసెస్ లో ఇష్యూస్ అయితే ఉండేవి బట్ ప్రజెంట్ చూసుకుంటే అటువంటి ఇష్యూస్ అయితే ఏం లేవు రైజన్ ప్రాసెస్ కూడా మనకు ఇంటెల్ కి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ కాంపిటీషన్ అయితే ఇస్తున్నాయి సో నా పీస్ లో చూసుకుంటే కూడా రైజన్ ప్రాసెసర్ ఉంది సో రైజన్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంది సో మనకు రైజన్ లో చూసుకుంటే రైజన్ లో మనకు రైజన్ త్రీ ఉంటుంది రైజన్ ఫైవ్ ఉంటుంది రైజన్ సెవెన్ ఉంటుంది రీజన్ గా రైజన్ నైన్ కూడా వచ్చింది అండ్ ఇంకా థ్రెడ్ రిపర్ అని కూడా ఉంటుంది సో దీంట్లో కూడా మంచి మంచి ప్రాసెసర్స్ అయితే ఉంటాయి వీటిల్లో కూడా జనరేషన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ ఇట్లా జనరేషన్స్ కూడా ఉంటాయి సో మనకు రైజన్ త్రీ చూసుకుంటే ఐ త్రీకి దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందని చెప్పొచ్చు రైజన్ ఫైవ్ చూసుకుంటే ఐఫై కి దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందని చెప్పొచ్చు రైజన్ సెవెన్ చూసుకుంటే ఐఫై కి ఐ సెవెన్ కి దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెండింటిలో ఏది తీసుకోవాలి ఇంటర్ తీసుకోవాలా రైజన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి సో రెండు కూడా పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్స్ అనేది చెప్పొచ్చు సో రెండు కూడా మంచి ప్రాసెసర్సే సో మీకు కొంచెం ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్ట పెట్టగలుగుతా అంటే ఇంటెల్ తీసుకోండి అలా కాదు సో కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి పవర్ఫుల్ కావాలంటే మాత్రం మీరు రైజన్ ప్రాసెసర్కి అయితే వెళ్ళండి ఇంకొకటి రైజన్లో బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మనకు కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ వస్తాయి సో ఇంటెల్ ఐఫైతో కంపేర్ చేస్తే మనకు రైజన్ ఫైవ్ అనేది మనకు ఒక ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఫోర్ థౌసండ్ వరకు అయితే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మనకు క్లాక్ స్పీడ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రైజన్ ప్రాసెస్లో అండ్ థ్రెడ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఎవరైతే ఎడిటింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి చాలా అయితే హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే రెండరింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ థ్రెడ్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు కొంచెం బెటర్ అయితే ఉంటుంది సో రెండు కూడా మనకు మంచి ప్రాసెస్ సో మీ బడ్జెట్ ని బట్టి మీరు అయితే చూస్ చేసుకోండి సో నేనైతే రైజన్ ప్రాసెస్ ని యూస్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకు ర్యామ్ ర్యామ్ గురించి అందరికి తెలిసిందే మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చూసుకుంటే కూడా అయితే మనకు టెన్ జీబీ ర్యామ్ ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ ఈ విధంగా అయితే వస్తున్నాయి సో ర్యామ్ మనకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో యాప్స్ ని రన్ చేయడానికి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం యాప్ ఓపెన్ చేసినా సరే సో యాప్ స్టోరేజ్ నుండి ర్యామ్ కి వెళ్తుంది ర్యామ్ నుండి ప్రాసెసర్ కి అయితే వెళ్తుంది సో నాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో యాప్స్ అయితే ర్యామ్ అయితే స్టోర్ చేసుకొని పెడుతుంది సో నార్మల్ స్టోరేజ్ కంపేర్ చేస్తే ర్యామ్ అనేది మనకు కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు సో ర్యామ్ అయితే మనకి ఈ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఎంత జీబీ ర్యామ్ తీసుకోవాలంటే అది డిపెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ప్రాసెసర్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా చెప్పొచ్చు ఇది ఒకవేళ మనం ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తే సో ఫోర్ జీబీ ఎన్ఎఫ్ అని చెప్పొచ్చు ఎయిట్ జీబీ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఫోర్ జీబీ మనకు ఆ ప్రాసెసర్ కి అయితే ఎన్ఎఫ్ అని చెప్పొచ్చు ఆ ప్రాసెసర్ చేసే పనికి అదే మనం ఐఫై ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ మనకు సరిపోతుంది అండ్ కావాలనుకుంటే సిక్స్టీన్ జీబీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఐఫై లో చూసుకుం
laptops two types of time okay, integrated and okay, dedicated intel process lo chusukunte manaku integrated uh, graphic card naithe chustamo so idu anta powerful aithe undadu but basic games ki basic editing kaithe saripothundi so integrated anedi manaku processor lone untundi idi so integrated graphic card anedi idi manaku ram support naithe teesukuntundi so eppudaithe manamu uh, games ni apps ni run chestamo so idi ram support naithe teesukuntundi so deeni valla manaku koncham performance anedi slow avutundi adi manam dedicated graphic card chusukunte so manaku dedicated graphic card chusukunte mx230 gaani uh, nvidia 1050 gaani ila manaku uh, dedicated graphic cards aithe untayi so vaatiki kuda manaku ram aithe untundi graphic card lo kuda manaku vram ani untundi so meeru intu untaru kada 3gb graphic card 4gb graphic card ila intu untaru kada so aa gb aithe undo adi dani vram ani cheppochu so graphic card kuda meeru heavy user aithe so heavy gamer aithe dedicated graphic card unde ela chusukondi so dedicated graphic card unte manaku koncham performance anedi gaming lo and editing lo better untundi next chusukunte storage man laptop lo chusukunte manaku basic ga hdd aithe untundi hard disk drive and ipudu dantho baat manaku ssd kuda vastundi solid state drive so hdd tho compare chesthe manaku ssd anedi chaala fast untundi ani cheppochu so dintlo manaku read write speed anedi chaala fast untundi hard disk tho compare chesthe so mana ssd pettukunte manam windows boot chesthapudu gaani so mana system on chesthapudu chaala fast ga on ayipothundi and ina games open chesthapudu fast ga open avutundi ina copy chesthapudu and editing chesthapudu e chesthapudu ganna kuda manaku work anedi fast ga avutundi so meer laptop lo normal hard disk use chesi tarvata meer ssd pettukunnaru ankonde meeku different easy ga telustundi meeku kallake ite different telustundi so chaala fast ayinante ayithe anipistundi so manaku ssd untai so recent ga nenu kuda na system ni ayithe test chesanu na dantlo nvme undi so ssd kanu konja fast ayithe untundi adi so nenu normal ga hard disk lo ki oka video ni render chesanu so hard disk lo ki render chesthe 15 minutes pattindi video 10 minutes video render gaadaniki editing ayinaka adi nenu na ssd ki nvme ki chesthe adhe video 2 minutes lo render ayithe ayipoyindi so anta difference ayithe untundi so manaku ssd anedi chaala fast untundi సో మాక్సిమం మీరు ఎస్ఎస్డి ఉండేలానే చూసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి మనకు హార్డ్ డిస్క్ లో స్పీడ్ కూడా ఉంటుంది హార్డ్ డిస్క్ ది సో మనకు నార్మల్ గా చూసుకుంటే ల్యాప్టాప్స్ అన్నిట్లో కూడా ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అయితే ఉంటుంది సో ఇది కూడా దీనికన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే బెటర్ మనకు సో ఎక్కువ ఉండేలానే చూసుకోండి సో ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటే ఓకే సో దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇంకొంచెం బెటర్ మనకు రీడ్ రైట్ స్పీడ్ అనేది కొంచెం బెటర్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకు డిస్ప్లే సో ల్యాప్టాప్స్ లో మనకు డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్ అయితే ఉంటాయి సో లెవెన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది తర్వాత సెవెంటీన్ ఉంటుంది ఈ విధంగా డిఫరెంట్ సైజెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అయితే మీరు చూస్ చేసుకోండి సో మీకు ల్యాప్టాప్ పెద్ద సైజ్ ల్యాప్టాప్ కావాలంటే పెద్ద డిస్ప్లే తీసుకోండి సో మీకు ల్యాప్టాప్ చాలా కాంపాక్ట్ ఉండాలి చాలా చిన్నగా ఉండాలంటే సో మీరు కొంచెం చిన్న సైజ్ డిస్ప్లే అయితే తీసుకోండి అండ్ డిస్ప్లే ఏ సైజ్ తీసుకున్నా సరే సో మీరు దాంట్లో అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో ఫుల్ హెచ్డి ఉండేటట్టు అయితే చూసుకోండి సో ఫుల్ హెచ్డి ఉంటే మనకు కొంచెం బెటర్ అయితే ఉంటుంది ల్యాప్టాప్స్ మనకు హెచ్డి కూడా వస్తాయి సో హెచ్డి ఫుల్ హెచ్డి తర్వాత అల్ట్రా హెచ్డి అయితే ఉంటాయి సో మనకు ఫుల్ హెచ్డి ఉండేటట్టు అయితే చూసుకోండి సో మీకు కంటెంట్ అయితే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఐపీఎస్ ఉండేలా చూసుకోండి సో ఐపీఎస్ డిస్ప్లే ఉండేలా చూసుకోండి సో ఐపీఎస్ ఉంటే మనకు కొంచెం బెటర్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ల్యాప్టాప్స్ లో చూసుకుంటే మనకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది డాస్ ఉంటుంది ఉబుంటు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయితే ఉంటాయి సో కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు సో వాళ్ళకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే తీసుకోవచ్చు బట్ మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా సో వీళ్ళకైతే విండోస్ సూటబుల్ అవుతుంది గేమింగ్ కానీ లేకపోతే ఎడిటింగ్ కానీ వీటన్నిటి కూడా మనకి విండోస్ బాగుంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే మనకు ల్యాప్టాప్ లో చూసుకుంటే సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ తో సేమ్ మోడల్ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఒక ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ ఉంటుంది ఒక దాంట్లో లైనెక్స్ ఉంటుంది కాకపోతే వాటిలో ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఒక త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ అయితే ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో మనకు విండోస్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ ల్యాప్టాప్ లో అయితే ఉంటుంది అది కొంచెం ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనకు విండోస్ కి అయితే పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇండైరెక్ట్ గా సో రెండింటిలో ఏది కొనాలంటే సో మీకు ఒరిజినల్ అఫీషియల్ విండోస్ కావాలంటే సో ఒక త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా అయినా అదే కొనుకోండి సో మీకు స్టేబుల్ ఉంటుంది అప్డేట్స్ వస్తే అంతా కూడా బాగుంటుంది సో అలా కాదు నేను త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో మీరు బయటకు వెళ్తే సో టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే వేసిస్తారు సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా అఫీషియల్ విండోస్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ట్రయల్ వర్షన్ అని ఉంటుంది సో ట్రయల్ వర్షన్ ఉన్నా కూడా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే బ్లాక్ అవుతాయి బట్ మీరు ట్రయల్
చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ సర్వీస్ సో మీ దగ్గరలో ఏ ల్యాప్టాప్ సర్వీస్ బెటర్ ఉందో అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ల్యాప్టాప్ అయితే తీసుకోండి సో మాక్సిమం చూసుకుంటే మనకు డెల్ లెనోవో హెచ్పి ఏసర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు మంచి సర్వీస్ అయితే ఉంటుంది బాగానే ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఆన్లైన్లో కొనాలా ఆఫ్లైన్లో కొనాలంటే సో ఇక్కడ మంచి ప్రైస్ వస్తే అక్కడ కొనండి సో ఆన్లైన్లో కొన్నా కూడా మనకు సేఫే నేను కూడా ఆన్లైన్లో కొన్నాను ల్యాప్టాప్ని సో మీరు ఆఫ్లైన్లో మీరు ప్రైస్ కంపారిజన్ చేసుకోండి ఆన్లైన్లో అండ్ ఇంకా ఆఫ్లైన్లో సో ఎక్కడ బెటర్ ప్రైస్ వస్తే అక్కడనైతే మీరు కొనండి అండ్ ఆన్లైన్లో చూసుకుంటే మనకి ఆఫర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ప్రైస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఏడ బెస్ట్ ప్రైస్ వస్తే అక్కడనైతే కొనుక్కోండి సో ఓవరాల్గా సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ల్యాప్టాప్ కొనే ముందు అయితే చూసుకోవాల్సిన విషయాలు సో వీటన్నిటిని చూస్ చేసుకొని మీ ప్రైజ్ సో మీ యూసేజ్ సో దాన్ని బట్టి ఒక ల్యాప్టాప్ అయితే పిక్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫస్ట్ మన ఛానల్కి వచ్చుంటే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ముందుకు వస్తాను అప్పుడు తీసి సైక్రమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్టివ్ సైనింగ్